21-25 egon är en egen företagare. Han drömmer om att antal personer i företaget ska fördubblas varje år. Om 20 år skulle jag nog minst ha 100 000 anställda, tänker han. Stämmer det? Motivera. Ja, ska vi titta. Eh, många av mina elever, eh, kanske du också, tänker det beror på hur många är de från första början. Men vi säger att han är ensam. Och sen inställer det nästa gång. Så om man säger så, första året, han är ensam. Andra året, då dubblar den det två. Tredje året, då blir det fyra. Eller samma sak som två gånger två. Och då, i tjugonde år, egentligen, då blir det så här. Nitton. Men om han hade två redan från första året, alltså han och anställda. Så andra året, det måste vara två gånger två. Det dubblar ju. Tredje året det måste vara två gånger två gånger två. Vad det än var, det som blir det två på höjd till 20. Men om vi redan x då. Nästa år måste vara två gånger x. Andra år måste vara två på höjd till två, alltså två gånger x. Så måste vara x gånger två på höjd till 19. Det är det egentligen. Så det spelar ingen roll hur du säger. I boken står den här. Räknesättet, de utgår att första året det ska vara två år. Äh, två stycken anställda. Men om man utgår att det är bara en, så det här skulle man kunna tänka. Eh, ja, och då, det spelar ingen roll här, det spelar ingen roll hur många är de. Men egentligen, det spelar ingen roll eh, om det är ettan eller tvåan. Vi ska tänka på, vi ska titta. Eh, om det är 2 upphöjt till 19, nej, det är lite upphöjt till 19, så får ni den 524. Om det är 2 upphöjt till 20, så ser ni att det är mycket, mycket större. Alltså 524 000 och mer än en miljon. Men om vi, vi bara besvarar på dem. Om vi svarar på den, frågor, den frågan som vi har fått, om 20 år skulle jag nog minsa 100 anställda. Och då, den här är mer än 500 000 redan. Och här är det mer än en miljon. Så det spelar ingen roll om han har börjat med, ett, med sig själv och sen anställer nästa år. Eller har en anställd. Och dubblerar varje år. Då han hade rätt ändå.